হ্যালো বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে কে কে জাপান পছন্দ করেন এবং এই সূর্যোদয়ের দেশ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চান মায়াজলের আজকের এপিসোডে আমরা আপনাদের এমন কিছু দেখাতে চলেছি যা প্রমাণ করে জাপান আমাদের বা অন্যান্য দেশগুলোর থেকে সম্পূর্ণই আলাদা কখনো কখনো জাপানিজ ক্রিয়েটিভনেস এবং টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সমেন্ট আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকে এবং এটা এমন এক দেশ যেখানে আপনি সব থেকে বাজে জিনিস থেকে শুরু করে সব থেকে আকর্ষণীয় জিনিস সবই পাবেন তো স্বাগতম আপনাকে মায়াজলের আরও একটি নতুন এপিসোডে জাপানিজ আমব্রেলা এটা আমাদের রেগুলার আমব্রেলার থেকে অনেকটাই আলাদা আমরা সাধারণত যেসব ছাতা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোই আমাদের মাথা না ভিজলেও শরীরের অন্যান্য অংশ ভিজেই যায় কিন্তু তবুও আমরা বহু বছর ধরে এই ছাতাই ব্যবহার করে আসছি কিন্তু জাপানে বৃষ্টির মৌসুম শুরু হলে সেখানে প্রতি বছর কিছু না কিছু নতুন আবিষ্কার দেখা যায় হোক সেটা ছাতা বা রেইনকোট যাই হোক জাপানিজরা এই ছাতার এমন একটি সংস্করণ তৈরি করেছে যা আপনাকে বৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে কভার করবে এবং এগুলো আপনার শরীরের সাইজের সমান লম্বা হয় অর্থাৎ এটা আপনাকে একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুরক্ষা দিবে ব্রেইল ড্রিঙ্কিং ক্যান এবং রেলওয়েস সাধারণভাবে আমাদের দেশে যেসব ড্রিঙ্ক ক্যানে অ্যালকোহল থাকে সেগুলোতে ব্রেল চিহ্ন দেয়া থাকে কিন্তু জাপানিজ প্রতিটি ড্রিঙ্ক ক্যানেই এই ব্রেল সিগন্যাল দেয়া থাকে যাতে যেসব মানুষেরা চোখে দেখতে পায় না তারা যাতে সহজেই বুঝতে পারে যে সে আসলে যে ড্রিঙ্কটি কিনতে চাচ্ছিল সেটি তাকে দেয়া হয়েছে কিনা এবং জাপানের রেলওয়ে রাস্তার সাইডে এই ব্রেল সিগন্যাল দেয়া থাকে যাতে খুব ভিড়ের মধ্যে পড়লেও যারা চোখে দেখতে পায় না তারা যেন কোনোভাবেই রাস্তা না হারিয়ে ফেলে স্কুল রুলস অধিকাংশ জাপানিজ স্কুলগুলোতেই তাদের স্কুল পরিষ্কার করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করে না বরং জাপানের স্কুলগুলোর কর্মচারীদের পরিবর্তে সেখানকার ছাত্ররাই স্কুলগুলো পরিষ্কার করে থাকে এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে শেখানো হয় যে তারা কিভাবে সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে উঠবে তারা মনে করে থাকে ছোটবেলা থেকেই ছাত্রদেরকে এগুলো প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তাদের মধ্যে রিসপেক্ট এবং রেসপন্সিবিলিটি বেড়ে যায় এবং তারা দেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠবে পার্কিং লটস এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো ষোলো বর্গ মাইলের এই দেশে বসবাস করে প্রায় একশো ছাব্বিশ মিলিয়ন মানুষ যার মধ্যে নয় মিলিয়নেরও বেশি বাস করে টোকিওতে অর্থাৎ সেখানে প্রচুর মানুষ বাস করে এবং প্রচুর মানুষ মানে প্রচুর গাড়ি এবং এ কারণেই সেখানকার কনস্ট্রাকশন বিভাগকে স্পেস সেভিং এর ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হয় এবং এ কারণেই সেখানকার বেশিরভাগ উঁচু বিল্ডিং বা শপিং মলের গাড়ি পার্কিং লট এভাবেই ডিজাইন করা হয় যাতে খুব ছোট স্থানে কয়েকশো গাড়ি পার্কিং করা যায় এবং জায়গারও অপচয় না হয় জাপানিজ মেউনিজ সাধারণভাবে জাপানিজ মেয়নিজ এবং আমাদের সাধারণ মেয়নিজের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু জাপানিজদের মেয়নিজের ব্যবহার আপনাকে বেশ অবাক করবে সাধারণভাবে আমেরিকান বা অন্যান্য দেশের মেয়নিজ বার্গার স্যান্ডউইচ বা সালাদে ইউজ করা হয় কিন্তু জাপানিজ মেয়নিজ প্রায় সব খাবারই ইউজ করা হয় অর্থাৎ তাদের দৈনিক খাবারের লিস্টে মেয়নিজ থাকবেই যেমন আইসক্রিম পটেটো চিপস টমেটো সস নুডলস প্যানকেক সহ আরও নানা ধরনের খাবার মাইক্রোওয়েভ টয়েস শীতের মৌসুমে গরম থাকাটা খুবই কঠিন বিষয় কিন্তু জাপানে এটাকেও সহজ করে দেয়া হয়েছে জাপানে মাইক্রোওয়েভ টয়েস নামক এক ধরনের খেলনা পাওয়া যায় যা আপনি মাইক্রোওয়েভের ষাট সেকেন্ড পর্যন্ত গরম করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে এটাই আপনাকে গরম রাখবে খেলনাটি তৈরি করা হয় এক ধরনের বিশেষ তন্তু দিয়ে যা তাপ পরিবাহী এবং শরীরের জন্য উপকারী এবং জাপানে এই খেলনার নয়টি আলাদা আলাদা ডিজাইন পাওয়া যায় ফেক ফ্যাং আপনি অনেক জাপানিজ মুভি বা ভিডিও গেমগুলোতে মেয়েদের মুখে একটা অতিরিক্ত বাঁকানো দাঁত দেখতে পাবেন জাপানে এটা একটা খুবই হট ট্রেন্ড এবং এগুলো থাকলে জাপানিজ মেয়েদেরকে আরও অতিরিক্ত কিউট লাগে যে কারণে তারা এই ধরনের ফেক টিথ লাগিয়ে থাকে সাধারণত আপনি জাপানিজ কিউট মেয়েদের মুখে এই দাঁত দেখলে তার অধিকাংশই ফেক হয়ে থাকে এবং এগুলো সেখানকার ডেন্টাল ক্লিনিকগুলো থেকে লাগানো হয়ে থাকে ক্লিয়ার কোক সাধারণভাবে আমাদের দেশে যেসব কোক খেয়ে থাকি সেগুলো কালো রঙেরই হয়ে থাকে এবং আমরা এটার সাথে বহু বছর ধরেই পরিচিত আছি যে কোকের কালার সাধারণত কালোই হয়ে থাকে কিন্তু জাপানিজরা এই সাধারণ কোককেও একটা নতুন রূপ দিয়েছে তারা শীত এবং গ্রীষ্ম এই দুই সময় দুটি আলাদা কালারের কোক পান করে থাকে এবং এই ক্লিয়ার কোক গরমের সময় তৈরি করা হয় তবে খেতে এগুলো সাধারণ কোকের মতোই অর্থাৎ দেখতে আলাদা হলেও তাদের মধ্যে সাদে কোনো ভিন্নতা নেই জাপানিজ ভেন্ডিং মেশিন জাপানিজ ভেন্ডিং মেশিন হলো এমন কিছু যার ভেতরে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে আমাদের দেশে ভেন্ডিং মেশিন সাধারণত এয়ারপোর্ট বা রেল স্টেশনগুলোতে থাকে কিন্তু জাপানের এই বিষয়টি খুবই অদ্ভুত যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না জাপানের ন্যাশনাল ট্যুরিজম বোর্ডের মতে জাপানে পাঁচ দশমিক পাঁচ দুই মিলিয়ন ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে তবে আসলে এর থেকে অনেক বেশি ভেন্ডিং মেশিন জাপানে রয়েছে এবং এগুলো সব থেকে বেশি দেখা যায় সুশি রেস্টুরেন্ট এবং প্লে স্টেশনগুলোতে যেগুলোর মধ্যে কিছু ভেন্ডিং মেশিন খুবই অদ্ভুত যেমন এগুলোর মধ্যে কিছু ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে যা আপনাকে আবহাওয়া সম্পর্কে বলবে আপনাকে সেলফি